Oi, aqui quem tá falando é o Paulo Guedes e eu vou reagir ao novo álbum de Olivia Rodrigo chamado Guts, que é estômago. Será que eu tenho Guts pra isso? Acho que eu tenho. E pra você ver se eu tenho estômago pra reagir a esse álbum que parece estar muito legal, se inscreve no canal, deixa seu like e vem ouvir sobre uns álbuns mais comentados aí dos últimos tempos. Como tudo que o Olivia Rodrigo faz, é muito bem comentado. E eu vou falar e tô quase sem voz. Aqui tá a tracklist do álbum, eu preciso dizer que eu achei essa capa muito bonita Mais uma vez a Olivia Rodrigo segue nessa pegada de colocar legendas e... em capas roxas né? Então mais uma capa roxa, eu até vim sem querer com esse casaquinho pra gravar E será que dessa vez a blogueirinha vai imitar ela? Ou será que a Olivia Rodrigo vai imitar a blogueirinha? Quem me conhece sabe Joguei a polêmica aqui, simplesmente ó Joguei a polêmica aqui, trouxe um fato que, se vocês não perceberam, tem esse lance aí de uma imitar a outra. A blogueirinha faria um Sir e um Guts, mas o Olivia Rodrigo jamais poderia fazer um Quem Me Conhece Sabe. Sim, tá rolando uma tempestade lá fora. Eu já tô avisando vocês que eu vou ter que dar uma acelerada no vídeo na hora que eu colocar as músicas, porque senão o YouTube vai derrubar e eu não vou conseguir postar. Tem uma coisa da Olivia Rodrigo que eu gosto bastante, é que ela sempre coloca samples de músicas antigas. Mas aí é um ponto que justamente é o tornozelo de Aquiles, tendão de Aquiles, tendão de Aquiles de Olivia Rodrigo e de sua equipe. Porque aquele meme, né, a gente parece que não tem um amigo pra avisar um produtor nesse caso, pra dizer que ela não pode simplesmente samplear músicas e botar pedaço de gosta, mas que não tem crédito, porque senão acaba caindo no plágio e foi o que aconteceu. Né? E já está acontecendo esse álbum de novo Foi o que aconteceu no caso Na música Good For You Que é Miser Business do Paramore basicamente E nesse álbum já se tem várias acusações De novo de plástico Então assim, algum amigo produtor avisa aí né? Vamos para a primeira música Chamada All American Bitch A voz dela Blessed. So good. Perfect. Cara, uma coisa totalmente filme dos anos 2000. Muito legal, viu? Alan American Beach, musicão. Pop rock, emo, incrível, muito bom. I'm pretty when I cry. Bad and Be Right é uma das minhas músicas preferidas ever. E tem um sample de uma música, não sei qual é agora, mas é. É muito anos 2000, tanto que eu fui ouvir com a minha prima, que ela tava aqui em casa, e ela já ouviu essa música, e ela não tinha ouvido. Então é um sample de uma música dos anos 2000 que tocou em Mekai. She's a part of I'm not the beautiful things I regret 